നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാഹിൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലുള്ള പലതരം ഷെയ്മുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പാരൻറ്റിങ് ഷെയ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്മ് ബേസ്ഡ് പാരൻറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു കുട്ടി ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായി ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു വ്യക്തിയായി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ രണ്ടും ഒന്നാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്താറ് മാസം വരെയാണ് ഉള്ള പ്രായത്തിൽ കുട്ടി മറ്റൊരു വ്യക്തിയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് സ്വന്തം ഞാൻ എന്നൊരു രൂപകൽപ്പന ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു കാലത്തിലാണ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഓട്ടോണമി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ പവർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾ എല്ലാ കാര്യവും സ്വന്തം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ചാവി എടുത്ത് പറയും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളാം ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യും ഒരു ചില കുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഞാൻ എടുത്തു പോയിക്കോളാം വണ്ടി ഡ്രൈവർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയാവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവന് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോയ്സ് എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കൊടുക്കില്ല ഇത് എൻ്റെതാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക പലതരത്തിലുള്ള വാശികളും ആ സമയത്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ഈ ഒരു വാശിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഞാൻ എന്ന ഈ ഭാവം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ ഒന്നെങ്കിൽ കുട്ടി അതായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ പ്രകൃതം ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ഇവരെക്കാളെല്ലാം താഴെയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അതായത് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കെല്ലാം എല്ലാ കഴിവുമുണ്ട് എനിക്ക് അതില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയോ ഒരു റിബലായിട്ട് മാറും അതായത് എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാശി ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഷെയ്മ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടാനുള്ള ഒരു പ്രകൃതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിബൽ ആവാനുള്ള ഒരു പ്രകൃതം രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള കുറവുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കാണുന്നതിനാണ് സൈക്കോളജിയിൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രൊജക്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തേക്ക് കാണും അതേപോലെയാണ് കുട്ടികളിൽ പല മാതാപിതാക്കളും കുറവുകൾ കാണുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പാരൻറ്റിങ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള സെഷൻ ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് അവിടെ വന്ന് പാടിയത് അതിൽ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പാടി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതേ അഭിപ്രായമാണ് ഉണ്ടായത് എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പക്ഷേ രണ്ട് പാരൻസ് എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സന്തോഷം അവർക്കും കുട്ടികളെ പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കുട്ടികൾ പാടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കുട്ടികൾ പാടിയ പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എരനോളി മൂസൊക്കെയോ അങ്ങനെ അവരൊന്നും പാടിയ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ നാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് പാഴ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ പാരൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയോ അവർ ഈ കുട്ടി പാടുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മുഖത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ജാലിയത ഒരു തരം ഒരു ഒരു പുച്ഛം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി എങ്ങാനും ആ മുഖം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവന് പാട്ട് പാടാൻ തന്നെ വരില്ല അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എല്ലാവർക്കും തോന്നിയത് മൂന്ന് കുട്ടികളും നന്നായി പാടി എന്നത് പക്ഷേ ഈ പാരൻസിന് തോന്നിയത് ആ കുട്ടി വളരെ മോശമായിട്ട് പാടി ഇതിനാണ് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ആ പാരൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല കുറവുകളും ആ കുട്ടിയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ത് പാരൻസിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനാണ് ഇത് ഇവരെ ഉള്ളിലുള്ള കുറവാണെന്നുള്ള കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം ആ കുട്ടി എന്ത് മനസ്സിലാക്കുമോ ഞാനൊരു കഴിവ് കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കാരണം അവൻ അത്ര അറിവ് അറിവുള്ളൂ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ആ വിശ്വാസം അവൻ ജീവിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കാരണം ബാല്യകാലത്തിലേക്കുള്ളൊരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമൊന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്നുള്
ചില രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മക്കൾ ഡോക്ടറാകുന്നതിന് ആഭ്യന്തര പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പല അവസ്ഥകൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്താ ഇത്ര പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് അത് അവർ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസുകാർ അവർ ഈ നാട്ടിലെ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരാനും സുഖമായി ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം അവരുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പലതരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിക്കാരും ഇപ്പോൾ കൃഷിക്കാരനില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമോ ഭക്ഷണം ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ജോലികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൊഫഷനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആവുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് അർഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു തരത്തിൽ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മൂത്താപ്പൻ്റെ മൂത്താപ്പ ഡോക്ടറായിരുന്നു ഈ ഒരു തരം ഒരു ഇൻഫീരിയറായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റുള്ള പ്രൊഫഷൻസ് എല്ലാം ഇൻഫീരിയറാണ് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ അയാൾ മാത്രം അത് തുറന്നു പറയുക ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് ഇവിടെ എതിർക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പാരൻസ് തൻ്റെ മക്കളെ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഷെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ അവൻ തന്നെ തോന്നും എന്ത് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല മറ്റുള്ളവർക്കാണ് വില അതായത് എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫഷൻ കാരണം എനിക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ വലിയ സ്ഥാനമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ പ്രൊഫഷനാണ് കൂടുതൽ സ്ഥാനം അങ്ങനെ പല ഷെയ്മുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് ചില മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കേഴ്സ് വരുത്തുന്ന വലിയൊരു പിഴവ് അതായത് അവർ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്ന കേൾക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ എന്താ പ്രൗഡാക്കുക എങ്ങനെ പ്രൗഡാക്കുക കുറേ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് പറയും നിങ്ങൾ എന്താ ഡോക്ടറാവുക എഞ്ചിനീയറാവുക പക്ഷെ മനസ്സ് പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം മക്കളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിഗ്രി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്ത് വന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ പറ്റുള്ളൂ എന്നത് എത്ര വലിയൊരു ഗതികേടാണ് ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ എത്ര സ്നേഹം തുളമ്പുന്ന കണ്ണുകളാണ് പിന്നെ എന്തിനായി മാർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം സ്നേഹിക്കുക നൂറ് വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ സ്വന്തം മക്കളെ അളക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഖേദകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് ഷെയിം ട്രിഗറും എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ അത് പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ